ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மோமிஸ் லவ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபேமிலி இந்தியாவிலேருந்து யூஎஸ்க்கு மூவ் ஆனால் அவங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் இந்தியாவிலேருந்து என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் யூஎஸில் கிடைக்காத பொருட்கள் ஒன்றும் இல்லை தான் பட் ஸ்டில் நம்ம வந்து ஒரு சில பொருட்கள் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வர்றது தான் நல்ல ஸ்மார்ட்டான ஐடியா ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னென்ன பொருட்கள் ஒரு நாலு பேர் இருக்கிற ஃபேமிலிக்கு என்னென்ன பொருட்கள் இந்தியாவிலேருந்து வாங்கிட்டு வர்றது நல்ல ஐடியாவாக இருக்கும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் நம்மளோட இந்தியன் குக்கிங்க்கு ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட மிக்சி இந்த மிக்சி வந்து நீங்கள் யூஎஸ்க்குனே மேக் பண்ணியிருக்காங்க அந்த மாதிரியும் யூஸ் பண்ணலாம் பட் நான் வந்து நம்ம இந்தியன் மேக் தான் வாங்கியிருக்கேன் பட் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கன்வெர்டரும் சேர்ந்து வாங்கினதுனால இது வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் என்கிட்ட கிரைண்டர் கிடையாது வெறும் மிக்சி வச்சு தான் இட்லி மாவு எல்லாம் எல்லா மாவும் அரைக்கிறது மிக்சி தான் அதுக்கு எனக்கு ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் இந்த மிக்சி வந்துச்சு இன்னும் நான் கூடிய சீக்கிரத்தில் நான் வேறு மிக்சியை மாற்ற போகிறேன் பட் ஸ்டில் இது இன்னும் ஒர்க் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு இடம் பத்தல கிரைண்டர் எடுத்துகிறதுக்கு இடம் பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் மிக்சியை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஃபேமிலிக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ஃபேமிலிக்கே ஒரு மிக்சி இருந்தாலே போதும் கிரைண்டர் வந்து மேபி நீங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை வேறு யாராவது வரும்போது எடுத்துக்கலாம் பட் கிரைண்டர் நீங்கள் யூஎஸில் வாங்குறதோட இந்தியாவில் வாங்குறது தான் பெஸ்ட்டு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இட்லி மாவு மிக்சியில் எப்படி சாஃப்டாக அரைக்கிறதுன்றதை நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் அதில் செக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம குக்கர் தான் குக்கர் வந்து நீங்கள் ஒரு பெரிய சைஸ் குக்கரும் ஒரு மீடியம் ஒரு ஸ்மால் சைஸ் குக்கரும் எடுத்துக்கோங்க இது குக்கர் நீங்கள் எடுக்கும்போது அது மாதிரி இண்டக்ஷன் பேஸ் இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் பேஸ் தான் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த யூஎஸ் ஸ்டவ்ஸ் எப்படி இருக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வாக இருக்கும் இல்லைனா வந்து காயில் ஸ்டவ்வாக இருக்கும் ரெண்டுத்துக்குமே நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸ் பாத்திரம் தான் தேவை அதனால் நீங்கள் எந்த பாத்திரம் வாங்குறதா இருந்தாலும் அது வந்து ஃப்ளாட் பேஸ் இருக்கிறத மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க இப்போது இந்த பெரிய குக்கர் பார்த்திங்கன்னா இது ஏழரை லிட்டர் குக்கர் நான் வந்து இட்லி தட்டு இது மாதிரி இப்படி வைக்கிற மாதிரியே வாங்கியிருக்கேன் நான் ஸோ நம்ம இட்லி குக்கர்னு தனியாக த வாங்க தேவையில்லை இந்த இட்லி பிளேட் மட்டும் நீங்கள் தனியாக வாங்கிக்கணும் இந்த குக்கரில் செட் ஆகிற மாதிரி இட்லி பிளேட்டு நீங்கள் பார்த்து கடையிலேயே வாங்கிக்கோங்க இது வந்து ரெண்டு பார்ட்டிஷனான குக்கர் வெசல்ஸ் தான் கீழே சாதம் மேலே பருப்பு அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன ஸ்டவ் வந்து உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா ஒரு சீக்கிரமாக ஒரு குக் பண்ணணும் பருப்பு வைக்கணும் அப்படின்லாம் வச்சுன்னா இந்த மாதிரி சின்ன குக்கர் வந்து நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஒரு பெரிய குக்கர் ஒரு மீடியம் ஒரு சின்ன சைஸ் குக்கர் ஏதோ ரெண்டு குக்கர் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து கேஸ் கேட்ஸ் கேஸ் கேட்ஸ் வந்து நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு ரெண்டே எடுத்துகிட்டு வாங்க ஒன்றும் தப்பு இல்லை ஏன்னா இது லைட் வெயிட்டு தானே அதே மாதிரி விசில்ஸும் மறக்காமல் எடுத்துகிட்டு வாங்க அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சேஃப்டி வால்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து சே சேஃப்டி வால் போ போயிடுச்சுன்னா நம்ம மாற்றுறதுக்கு நீங்கள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா சேஃப்டி வால்ஸே நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த பூரி கட்டை வாங்கிக்கோங்க நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரோலிங் பின் கூட கிடைக்கும் பட் இது கிடைக்காது அதனால் க கண்டிப்பாக இதை எடுத்துகிட்டு வந்துருங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி விளிம்பு உள்ள கப்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு இங்கே கிடைக்காது ப்ளஸ் நம்மளுக்கு இது இந்த கப்பு தான் ஏதாவது ஆத்துறதுக்குலாம் வசதியாக இருக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கப்ஸ் நீங்கள் ஒரு நாலோ இல்லை ரெண்டு மூணு அப்படி வாங்கிக்கோங்க அப்புறம் தண்ணி கப்பும் வாங்கிக்கோங்க உங்களுக்கு ஸ்டீல் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் வந்து போனி ஒரு சோம்பு இது வந்து நம்மளுக்கு இது தயிர் ஊற்றுறதுக்குலாம் நல்ல வசதியாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு டீ ஸ்ட்ரெயினர் இது வந்து ஸ்டீலில் வாங்கிக்கோங்க ஸ்டீலில் நம்மளுக்கு இங்கே டீ ஸ்ட்ரெயினர் கிடைக்குமானு தெரியாது பட் ஸ்ட்ரெயினர்ஸ் கிடைக்கும் பட் இந்த அளவுக்கு கிடைக்குமானு தெரியாது அதனால் இந்த மாதிரி டீ ஸ்ட்ரெயினர் ஸ்டீல்லேயும் வாங்கி வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு பொறிக்கிறதுக்கு ஒரு கண் கரண்டி அப்புறம் தோசை திருப்புகிற கரண்டி குழி கரண்டி குழி கரண்டி ஒரு ஒரு மூணு டு நாலு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம தோசை ஊற்றுறதுக்கும் வேணும் குழம்புலாம் எடுக்கிறதுக்குலாம் வேணும் யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் ஒரு நாலு நாலு க குளிக்காரண
உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் பட் ஒரு நாலு பிளேட் இருக்கிறது நல்லது தான் குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ஏன்னா இங்கே மோஸ்ட்லி செராமிக் பிளேட்ஸ் தான் கிடைக்கும் செராமிக்கும் கிடைக்கும் மெலமைன் அதெலாம் கூட கிடைக்கும் பட் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சேஃப்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சில்வர் பிளேட்ஸ் ரொம்ப நல்லது அதில் ஒரு நாலு சில்வர் பிளேட்ஸ் வாங்கி வச்சுக்கோங்க சும்மா ஒரு எமர்ஜென்சி பர்பஸ்க்கு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்டீல் டிஃபன் பாக்ஸஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ வந்து இங்கே வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் ப்ளஸ் வந்து குழந்தைங்களுக்குலாம் நீங்கள் வந்து கிளாஸ் பாக்ஸஸ்லாம் அனுப்ப முடியாது பிளாஸ்டிக்கும் அந்த அளவுக்கு சேஃப் கிடையாதுன்றதுனால நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாக்ஸஸ்லாம் வாங்கிக்கோங்க நம்ம ஊர் ஸ்டீல் லன்ச் பாக்ஸஸ் வந்து கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லது தான் அதனால் நீங்கள் அதை தாராளமாக எடுத்துகிட்டு வாங்க அது ரொம்ப நல்லா யூஸ்ஃபுல் தான் இங்கே இந்த மாதிரி ஒரு செட்டை வாங்கிக்கோங்க இதெல்லாம் கூட நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி வைக்கிறதுக்கு நெய் அதுக்கெலாம் நல்ல வசதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபன் பாக்ஸ் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வித் பேக் இருக்கிறதுனால பெரியவங்களுக்கு லன்ச் பாக்ஸ் கொடுத்து விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் நம்ம ரொம்ப முக்கியமானதை பார்க்க போகிறோம் ஹாட் பேக்கு இங்கே யூஎஸில் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேஸஸ் வந்து கோல்டாக இருக்கும் நீங்கள் கொஞ்ச நேரம் குக் பண்ணி ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வெளியே வச்சுருந்தாலும் அதுக்கு மேலே ஒரு லேயர் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும் கோல்டாக இருக்கிறதுனால தான் அது ஸோ நீங்கள் ஹாட் பேக்கு ஒரு ரெண்டு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இந்த மாதிரி சைஸ் வாரியாக கூட நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஒரு செட்டாக வாங்கிக்கோங்க கண்டிப்பாக ஹாட் பேக் எடுத்துகிட்டு வாங்க ஏன்னா இங்கே வந்து ஹாட் பேக்கு கிடைக்குது ஆன்லைனில் அமேசானில் கிடைக்குது நம்மளோட அந்த செல்லோ ப்ராண்ட் அது எல்லாமே கிடைக்க தான் செய்யுது பட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு இருபத்தி நாலு இல்லை இருபத்தஞ்சி டாலர் இருக்கும் நீங்கள் அப்படியே அதை கன்வெர்ட் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊரில் அதை விட பெஸ்ட்டான நிறையாவே ஹாட் பேக் அந்த காசில் வாங்கிக்கலாம் ஸோ இது நம்மளுக்கு ரொம்ப மஸ்ட் ரொம்ப தேவையானது தான் சூடாக ரொம்ப இதில் இருக்கிறதுனால ரொம்ப சூடாகவே சாப்பிட்லாம் அப்படின்றத விட ரொம்ப ஜில்லாகி ரொம்ப சாப்பாடு ஜில்லாக இருந்தால் சாப்பிட முடியாது இல்லையா தேவையில்லாமல் நம்ம மைக்ரோவேவும் பண்ணிக்கிட்டே இருக்க முடியாது அதனால் இந்த மாதிரி ஹாட் பேக் வாங்கிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி மசாலா பாக்ஸ் நீங்கள் வந்து முடிஞ்சால் ஸ்டீல்லையே வாங்கிக்கோங்க அது ரொம்ப நாளைக்கு வரும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி கடாய் இந்த கடாய் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரையிங்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து இங்கே கிடைக்கிற ஃப்ரையிங் பேன் வச்சு நம்மளோட எல்லா ஐட்டம்ஸும் நம்ம ஃப்ரை பண்ண முடியாது அது நம்மளுக்கு வசதியாகவும் இல்லை இது தான் ஃப்ரையிங்க்கு வந்து பெஸ்ட்டு இந்த கடாய் ஒன்று இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுறதும் சேஃபாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் பேஸ் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க நீங்கள் முடிஞ்சால் இது ரெண்டு மூணு கூட நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க ஏன்னா இது வந்து நம்மள இங்கே உள்ள ஸ்டவ்வுக்கு ஆப்டானது நல்லா குக் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு தோசைக்கல் இரும்பில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேயே வாங்கிக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இங்கே வந்து நான்ஸ்டிக் ஈஸியாக கிடைக்கும் பட் இரும்பு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் கிடைக்காது அதனால் நீங்கள் தோசைக்கல் இரும்பில் வேணும்னா நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்தே வாங்கிட்டு வந்துடுங்க நெக்ஸ்ட் நம்மளுக்கு வேண்டியது என்ன பார்த்திங்கன்னா பனியார சட்டி ஆப்பை சட்டி புட்டுக்குழல் அப்புறம் முறுக்கு புளிகிறது இது எதுவுமே இங்கே கிடைக்காது அதனால் கண்டிப்பாக இதை வாங்கிட்டு வந்துடுங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் திருவுறது நீங்கள் ஏதாவது ஐட்டம்க்கு திருவி தான் போடணுன்ற மாதிரி இருக்கும்போது இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும் இது ஹேண்டியாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து பால் காய்ச்சறதுக்கு பாத்திரமும் இங்கே கிடைக்கும் உங்களுக்கு அங்கே இருக்கிறது தான் இந்தியாவில் உள்ளது தான் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் பால் பாத்திரம் நீங்கள் காஃபி குடிக்கிறவங்களா இருந்தால் காஃபி ஃபில்ட்ரும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க மிச்சப்படி இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வேண்டிய பொருட்கள் ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் இந்தியாவிலேருந்து யுஎஸ்க்கு வரும்போது எடுத்துகிட்டு வர வேண்டிய பொருட்கள் நீங்கள் முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸை அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க பெட்டரான பிளாஸ்டிக்ஸ் இங்கே கிடைக்குது அதே மாதிரி கிளாஸ் வேர்ஸும் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்ல குவாலிட்டி கிளாஸ் வேர்ஸ் இங்கே வந்து நம்ம அவன்லேயே வைக்கிற மாதிரி நல்ல குவாலிட்டியான கிளாஸ் வேர்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது ஸோ கிளாஸ் வேர்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக்ஸ் டப்பர் ஈவன் டேப் டப்பர் வேறு கூட நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வரத அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நல்ல ஸ்டீல் பாத்திரமாக எடுத்துகிட்டு வாங்க ஏன்னா இதுக்கு வந்து லைஃப் ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த பாத்திரம் தான் ஸ